हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपण आज आपला ब्रिज कोर्सचा थर्टी एट डे आहे आणि त्याच्यावरचे क्वेश्चन आन्सर्स आपण पाहणार आहोत पहिल्यांदा या ठिकाणी थोडंसं समजून घेऊया लेट्स अंडरस्टँड अ लिटिल बिट थोडंसं समजून घेऊया अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय जॉईनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉईंट्स इज कॉल्ड अ ट्रँगल म्हणजे तीन नैक रेषे बिंदूंचे रेषाखंड जो बिंदू रेषाखंडांनी जोडून तयार होणारी जी बंदिस्त आकृती आहे त्याला ट्रँगल म्हणतात बघा त्रिकोण बंदिस्त असतो त्रिकोणातून बाहेर जायला कुठं जागा नसते द वर्टायसेस साईड्स अँड अँगल्स ऑफ अ ट्रँगल आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रँगल वर्टायसेस म्हणजे शिरोबिंदू साईड म्हणजे बाजू आणि अँगल म्हणजे कोण हे त्या त्रिकोणाचे एलिमेंट्स म्हणजे घटक आहेत असं समजलं जातं आता बघा टाईप्स ऑफ ट्रँगल्स फ्रॉम द साईड्स बाजूंवरून त्रिकोणांचे प्रकार पडतात बघा आता काय कोणते प्रकार पडतात अ ट्रँगल हु थ्री हूज थ्री साईड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटर ट्रँगल ज्या त्रिकोणाच्या तिन्हीच्या तिन्ही बाजू सारख्याच लांबीच्या असतात त्याला इक्विलेटर ट्रँगल म्हणजे समभुज त्रिकोण असं म्हणतात अ ट्रँगल हूज टू साईड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड आयसोसेल्स ट्रँगल बघा या ठिकाणी म्हणजे ज्या त्रिकोणाच्या दोन बाजू इक्वल असतात त्याला आयसोस्केल्स ट्रँगल असं म्हणतात त्यानंतर दोन बाजू इक्वल असले की ओके थ्री साईड इक्वल असले की इक्विलेटरल ओके लक्षात ठेवा एवढं अ ट्रँगल हुज एनी टू साईड्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड स्केल एन ट्रँगल म्हणजे असा ट्रँगल की त्याच्या सगळ्या बाजू वेगवेगळ्या लांबीच्या असतात त्याला स्केल एन ट्रँगल म्हणतात आता पुढे बघा अँगलवरून त्याचे कोणते प्रकार पडतात अ ट्रँगल हुज ऑल थ्री अँगल्स आर ॲक्युट अँगल्स इज कॉल्ड ॲक्युट अँगल ड ट्रँगल बघा म्हणजे ज्याचे तिन्ही अँगल ॲक्युट अँगल असतात म्हणजे नाईन्टी डिग्रीपेक्षा कमी असतात त्याला ॲक्युट अँगल ट्रँगल म्हणतात अ ट्रँगल हुज वन अँगल इज राईट अँगल इज कॉल्ड राईट अँगल ट्रँगल एक अँगल राईट अँगल असला तरी त्याला राईट अँगल ट्रँगल असं म्हणतात अ ट्रँगल हुज वन अँगल इज अॅन ऑप्टिव्ज अँगल इज कॉल्ड अॅन ऑप्टिव्ज अँगल ट्रँगल म्हणजे असा ट्रँगल की त्याचा एक अँगल ऑप्टिव्ज अँगल असेल म्हणजे नाईन्टी डिग्रीपेक्षा मोठा असेल तर त्याला ऑप्टिव्ज अँगल ट्रँगल मस असं म्हणतात आता थोड्याशा प्रॉपर्टीज आहेत ट्र ट्रँगलच्या त्रिकोणाचे गुणधर्म आहेत ते पाहूया द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द थ्री साईड्स ऑफ ट्रँगल इज वन हंड्रेड एटी डिग्री म्हणजे त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज केली तर ती येते वन हंड्रेड एटी डिग्री त्याच्यापेक्षा कमी नसते आणि जास्त नसते द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साईड्स ऑफ अ ट्रँगल इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन द लेंथ ऑफ द थर्ड साईड म्हणजे त्रिकोणाच्या कोणत्याही दोन बाजूंची बेरीज ही तिसऱ्या बाजूच्या लांबीपेक्षा कशी असते जास्त असते किंवा मोठी असते आता पुढे बघा बघा या हा ट्रँगल जो ए बी सी आहे त्याचा बी हा अँगल आहे तो नाईन्टी डिग्रीचा आहे म्हणजे राईट अँगल आहे म्हणून हा राईट अँगल ट्रँगल आहे हा पी क्यू आर आहे याचे सगळे अँगल जे आहेत ते ॲक्युट अँगल आहेत म्हणजे नाईन्टी डिग्रीपेक्षा कमी आहे बघा सेवन्टी आहे फिफ्टी आहे सेवन्टी फिफ्टी आणि सिक्स्टी म्हणजे हा ॲक्युट अँगल ट्रँगल आहे आता इथं बघा एक अँगल वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्रीचा आहे नाईन्टी डिग्रीपेक्षा मोठा आहे म्हणून त्याला ऑप्टिव्ज अँगल ट्रँगल म्हणतात एक्स वाय झेड ऑप्टिव्ज अँगल ट्रँगल आहे आता इथं बघा तिन्ही साईड इक्वल आहेत ए बी सीच्या म्हणून त्याला इक्विलॅटर ट्रँगल म्हणायचं की पी क्यू आरच्या दोनच साईड इक्वल आहेत बघा ह्या आणि ह्या म्हणून त्याला आयसोस्केल्स ट्रँगल म्हणायचं आणि याच्या एक्स वाय झेड हा जो ट्रँगल आहे त्याची एकसुद्धा साईड इक्वल नाही बघा तिन्ही साईड वेगवेगळ्या लेंथच्या आहेत म्हणून त्याला स्केल एन ट्रँगल म्हणायचं ओके आता पुढे बघा या ठिकाणी आपल्याला म्हटलंय बघा पी क्यू आर हा अँगल दिलेला आहे आणि इथं दाखवलंय कोणत्याही दोन बाजूंची बेरीज केलेली आहे ती तिसऱ्या बाजूपेक्षा जास्त आहे बघा तुम्ही पी क्यू आणि क्यू आर यांची बेरीज केली तर ती पी आरपेक्षा जास्त भरणार आहे तुम्ही पी क्यू आणि पी आरची बेरीज केली तर ती क्यू आरच्या लांबीपेक्षा जास्त भरणार आहे तुम्ही क्यू आर आणि पी आरची बेरीज केली तर ती पी क्यूपेक्षा जास्त असणार आहे म्हणजेच त्रिकोणाच्या कोणत्याही दोन बाजूंच्या लांबीची बेरीज ही तिसऱ्या बाजूच्या लांबीच्या बेरजेपेक्षा कशी असते तिसऱ्या बाजूच्या लांबीपेक्षा जास्त असते आता पुढे बघा बिलो आर द लेन्स ऑफ साईड्स ऑफ ट्रँगल राईट द टाईप ऑफ ट्रँगल फ्रॉम इट आपल्याला काही बाजूंच्या त्रिकोणाच्या बाजू दिलेल्या आहेत आणि त्याच्यावरून आपल्याला त्याचा टाईप कोणता आहे प्रकार कोणता आहे ते ओळखायचे इथं म्हणले सेवन सेंटीमीटर सेवन सेंटीमीटर सेवन सेंटीमीटर 
तीन ही बाजू इक्वल है तीन ही बाजू सेम आती तो मानता इक्विलैटर ट्रैंगल इत बोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव आ फोर सेंटीमीटर दोन साइड इक्वल है तिथ बोन साइड इक्वल आती तो मना चाहिए स्केल ट्रैंगल तीसर मधे बुद्धा साइड इक्वल नहीं सिक्स पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट टू थ्री पॉइंट सेवेन मग ये मना चाहिए स्केल एंड ट्रैंगल इतना इत ब चौथा मधे फाइव पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट थ्री दोन साइड इक्वल मना चाहिए स्केल ट्रैंगल पुढ़ पांचव्या बिन्हीं साइड इक्वल मनाच इक्विलैटरल ट्रैंगल पुढ़ इत हद सहाव्या बिन्हीं साइड डिफरंट है मनु ये मना चाहिए स्केल एन ट्रैंगल ओके आता पुढ़ बुढ़ जो क्वेश्चन है तो आप करूँ नोटबुक मधे पहू बिलो आर द सम लेंस ऑफ साइड सार गि वन ड्रॉ टू ड्रॉ ट्रैंगल डिसाइड वेदर ट्रैंगल्स विथ साइड्स ऑफ दिस लेन कैन बी ड्रॉन राइट द रिजन अपने खाली का ही बाजूं की लंबी दी है त्रिकोण अपने संगाइच त्रिकोण काड़ता कि नहीं ये अल तरी संगाइच का काड़ता नसेल काड़ता तरी संगाइच का काड़ता नहीं आता हे अपन जे है तो नोटबुक मधे पहू ओके कारण की हमें उत्तर थोड़ीसी मोटी है तथा जागा नहीं लिया मनु आता नोटबुक मधे पहू मित्रों आता हा जो क्वेश्चन है अपन आता पाला कि ट्रैंगल काड़ता कि नहीं आड़ता ये अल तरी का रीजन लिया नसेल काड़ता है तरी रीजन लिया बिथ आप अपने साइड की लेन दिल्ली है बगा सेवनटीन सेंटीमीटर सेवेन सेंटीमीटर आ एट सेंटीमीटर तो ट्रैंगल केव का तो, को ही दोन बाजूं लंबी की बेरीज तीसर बाजूपेक्षा जास्त आल तो ट्रैंगल काड़ता तो। जर दोन बाजूं लंबी बेरजेपेक्षा तीसरी बाजू मोटी मिला तर तिथ ट्रैंगल काड़ता ये नहीं तो आता यह बगा मैं सेवनटीन आ सेवेन या दोन बाजूं की बेरीज के लिए तर ती एट सेंटीमीटर पेक्षा जास्त ये बराबर आता इत सेवनटीन आ एट सेंटीमीटर या दोन बाजूं की बेरीज के लिए ती सेवेन सेंटीमीटर पेक्षा मोटी ये पं जेवं मैं एट आ सेवेन या दोन बाजूं की बेरीज के लिए दोन साइड से ऐडिशन के लिए ये फिफ्टीन सेंटीमीटर मग फिफ्टीन सेंटीमीटर पेक्षा तीसरी बाजू जी है ती सेवीन सेंटीमीटर हि मोटी बाजू है बराबर मग ये असून चालत नहीं आल तो ट्रैंगल काड़ता ये नहीं मग अपन एन्सर लिया ट्रैंगल कैन नॉट बी ड्रॉन बिकॉज सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर दैन द थर्ड साइड मजे को ही दोन बाजूं की बेरीज हि तीसर बाजू लंबीपेक्षा जास्त नहीं बराबर मनु इत ट्रैंगल काड़ता नहीं आता पूछता क्वेश्चन बगा सेवेन सेंटीमीटर है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर है और ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है आता इत बोत्या ही दोन बाजू की तुम्हें बेरीज के लिए ती तीसर बाजूपेक्षा जास्त है बराबर मजे तुम्हें इत ट्रैंगल काड़ू शकता है मग एन्सर कस लिया ट्रैंगल कैन बी ड्रॉन बिकॉज द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड मजे तुम्हें इतना ट्रैंगल काड़ता यू शको तुम्हारा कारण की कोत्या ही दोन बाजूं लंबी की बेरीज हि तीसर बाजू के लंबीपेक्षा जास्त है बगा सेवेन ट्वेंटी फोर हैं ऐडिशन के लिए तो ट्वेंटी फाइव पेक्षा जास्त ये सेवेन आ ट्वेंटी फाइव हैं ऐडिशन के लिए तो ट्वेंटी फोर पेक्षा जास्त ये ट्वेंटी फाइव आ ट्वेंटी फोर या दोन साइड से ऐडिशन के लिए तो ती सेवन पेक्षा जास्त ये आता तीसरा क्वेश्चन नाइन सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर सिक्सटीन सेंटीमीटर तो इत मी बगा नाइन सेंटीमीटर आ फाइव सेंटीमीटर या दोगे ऐडिशन के लिए तो इतने फोर्टीन पी तीसर बाजूपेक्षा लहान है है कि नहीं मजे इत ये मैं बॉक्स के लक्ष दयाव मनु उरले ज्या बाजू है नाइन आ सिक्सटीन हे फाइवपेक्षा जास्त है फाइव आ सिक्सटीन नाइनपेक्षा जास्त है हैं ऐडिशन के लिए बगा इत आप ट्रैंगल काड़ता नहीं कारण कि तीसरी बाजू जी है ती दोन बाजूं बेरजेपेक्षा मोटी मिलती मग ये अपन लिया ट्रैंगल कैन नॉट बी ड्रॉन बिकॉज द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर दैन द थर्ड साइड मजे को ही दोन बाजूं लंबी की बेरीज हि तीसर बाजूपेक्षा जास्त नहीं तीसरी बाजू मोटी दिस्ती इत मन इत ट्रैंगल काड़ता नहीं तो अशा पद्धति आज का ब्रिज कोर्स होता थैंक यू